ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു കമ്പനീനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുക പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കമ്പനി അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യം പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ആര് ഓർഡറോ പേയ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടേണ്ട അൺസെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയൊക്കെ ആദ്യം വരുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആർക്കും ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ഈ പൂട്ടാൻ പോകുന്ന കമ്പനി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും എന്താണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് അതിപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ട ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റവന്യൂ ടാക്സ് സെസ് റേറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ പേയ്മെന്റുകളും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അതാ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ തരം സാലറികളും വേജുകളും എന്താണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പൊ എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി എന്നോ വേജ് എന്നോ കണ്ടാൽ അത് എവിടെ എഴുതിക്കോണം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതിക്കോണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് നാല് മാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഈ സാലറി അപ്പൊ അറ്റു ഫോർ മന്ത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ആറു മാസത്തെ സാലറിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസത്തെ സാലറി എന്താവും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിലോട്ട് പോകും നാല് മാസത്തെ സാലറി മാത്രമേ എന്തായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാലറി ഒരിക്കലും ഇരുപതിനായിരം രൂപയെ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് സാലറി എന്ന് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ റെമ്യൂണറേഷനും നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു വിടണം അത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് വിടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ വരും വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എല്ലാ പെൻഷൻ ഫണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇതെല്ലാം എവിടെ വരും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈൻഡിങ് അപ്പ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിലുള്ള എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും ഏതാണ് എല്ലാ ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്മെന്റും നമുക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ആണ് കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ അടയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ കമ്പനി നേരത്തെ അടച്ചോണം അതും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ഐറ്റം ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക പ്രയോറിറ്റി കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാരാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട പേയ്മെന്റ് എല്ലാം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട വേജ് സാലറി പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അത് നാല് മാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ് ടു ഫോർ മന്ത് വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപയെ കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള പേയ്മെന്റ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രകാരമുള്ള പേയ്മെന്റ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇൻകം ടാക്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കുക ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്
നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്യാസ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഗ്യാസ് ബില്ല് എവിടെ അടച്ചാൽ മതി ഗ്യാസിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഡ്യൂസ് ടു സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ലോക്കൽ ടാക്സസ് അപ്പൊ ലോക്കൽ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും സെൻട്രലിലേക്കും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്ന എല്ലാ റേറ്റും ടാക്സും ഡ്യൂട്ടിയും എല്ലാം എവിടെ എഴുതുന്ന പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂസ് ടു സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ലോക്കൽ ടാക്സസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിലായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക സാലറി ഓഫ് ക്ലർക്ക് ഫോർ സിക്സ് മന്ത് അപ്പൊ എംപ്ലോയിസിന് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ സാലറിയും പ്രിഫറൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്ത് നാല് മാസം വരെ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് മാസത്തെ സാലറിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ എത്ര എടുത്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിലെ നാല് മാസത്തെ സാലറി മാത്രം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി രണ്ട് മാസത്തെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക സാലറി ഓഫ് പിയൂൺ ഫോർ ഫോർ മന്ത് അത് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മാസത്തെ സാലറിയാണ് അവിടെ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഫോർ ഫോർ മന്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ എന്താ ഡയറക്ടർ എംപ്ലോയി അല്ല എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി മാത്രമേ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഫോർ മന്ത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ എഴുതണം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതണം ഇനി ഇൻകം ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട പേയ്മെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് വൈൻഡിംഗ് അപ്പിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡ്യൂ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണിത് അപ്പൊ ഇത് എവിടെ എഴുതണം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക കോമ്പൻസേഷൻ അണ്ടർ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് അത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ വരില്ല എവിടെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കോമ്പൻസേഷൻ അണ്ടർ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എമൗണ്ടും എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ വരയ്ക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിനെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളം അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയിക്കേ ആദ്യം ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റർ എന്തല്ല പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ അല്ല നമ്മളവിടെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തി എന്തോ സാധനം വാങ്ങിച്ചു പൈസ കൊടുക്കാത്തത് അതൊരിക്കലും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ അല്ല അപ്പൊ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ കോളത്തിൽ അത് എഴുതേണ്ട എവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അൺസെക്യൂർഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരണേ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത ഏതാണ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഫോർ ഫണ്ട് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എത്ര രൂപയാണ് എമൗണ്ട് പതിനോരായിരം രൂപ അപ്പൊ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതണം അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്ററിൽ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ബില്ല് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഗ്യാസ് ബില്ല് ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻസ് അല്ല അപ്പൊ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്ററിലാണ് വരേണ്ടത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഗ്യാസ് ബില്ല് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ അല്ല അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അടുത്ത ഐറ്റം ഡ്യൂ ടു സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ലോക്കൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ ടാക്സ് റെന്റ് റേറ്റ് എല്ലാം പ്രിഫറൻഷ്യലാണ് പതിനായിരം രൂപ എവിടെ എഴുതണം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതണം ഡ്യൂ ടു സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എമൗണ്ട് പതിനായിരം അഞ്ച് കോട് ക്രെഡിറ്ററിലില്ല അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സാലറി ഓഫ് ക്ലർക്ക് ഫോർ സിക്സ് മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് മാസത്തെ സാ
അടുത്ത നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഫോർ ഫോർ മന്ത് ആണ് എണ്ണായിരം ഡയറക്ടർ ഒരിക്കലും ആരാ എംപ്ലോയി അല്ല എംപ്ലോയിയുടെ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാലറിയും ഏജും മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അൺസെക്കോഡ് ക്രെഡിറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ അൺസെക്കോഡ് ക്രെഡിറ്ററിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എണ്ണായിരം രൂപ അടുത്ത ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഇത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുക അടുത്ത ലാസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും കോമ്പൻസേഷൻ അണ്ടർ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് ഇത് എന്താണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഈ നയൻ തൗസൻഡ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ നയൻ തൗസൻഡ് അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്ററിൽ ഇല്ല അപ്പം ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷനോ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്രെഡിറ്റർ കോളത്തിൽ വരുന്നത് അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്ററിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ബില്ല് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതി ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റർ എന്തല്ല അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്റർ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ അല്ല ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ അല്ല അത് അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് പിന്നെ എം ബാക്ക് സാ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന നാല് മാസം വരെയുള്ള സാലറി മാത്രമേ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്ററിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ വരത്തില്ല എന്ന് ഓർക്കുക അത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അറുപത്തി ആറായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കണക്കുകൂടെ നോക്കാം ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് സാഡ് ലിമിറ്റഡ് വിച്ച് വെൻ ഇൻ ടു ലിക്വിഡേഷൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് സാഡ് ലിമിറ്റഡ് അതിൻ്റെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻകം ടാക്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എമൗണ്ട് ഏതാ നമ്മൾ ഏത് എമൗണ്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ മൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലുള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലുള്ളത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ പതിനാറ് പതിനേഴിലെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ കൺസി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഗ്യാസ് ബില്ലിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് എ എ എന്നൊരാൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് അഞ്ച് മാസത്തെ സാലറി പെൻഡിങ് ആണ് ഒരു മാസം നാലായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അഞ്ച് മാസത്തെ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എത്ര എടുത്താൽ മതി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എടുത്താൽ മതി നാലായിരം രൂപ വെച്ച് നാലായിരം രൂപ വെച്ച് നാല് മാസത്തെ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ബാക്കി ആ ബാക്കി എമൗണ്ട് ബാക്കി ഒരു മാസത്തെ എങ്ങോട്ട് പോയും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത് സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ബി ബി എന്നൊരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നാല് മാസത്തെ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് ആറായിരം രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഗുണിച്ചു അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതും അവിടെ തന്നെ വരും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ കോളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളിത് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത കോമ്പൻസേഷൻ പേബിൾ ടു സ്റ്റാഫ് ഡി അണ്ടർ എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് എവിടെ എഴുതണം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിലാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ ടു സ്റ്റാഫ് ഇ സ്റ്റാഫ് ഇക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇത് ര
അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ ഇല്ല അപ്പൊ സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് എ ഫോർ ഫൈവ് മന്ത് അപ്പൊ നാല് മാസത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസിൽ വരത്തുള്ളൂ ഒരു മാസത്തെ അൺസെക്യൂർഡിലോട്ട് പോകും സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫെ നാല് മാസത്തെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി നാലായിരം രൂപ വെച്ച് നാല് മാസത്തെ പതിനാറായിരം രൂപ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുക ഒരു മാസത്തെ സാലറി മാത്രം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത എമൗണ്ട് നോക്കാം സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ബി ഫോർ ഫോർ മന്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് നാല് മാസത്തെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആറായിരം രൂപയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആറായിരം രൂപ വെച്ച് നാല് മാസം എത്ര രൂപ വരും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ടിസ്റ്റ് വന്നല്ലോ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അൺസെക്യൂർഡ് സോറി പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നാലു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് എമൗണ്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആറു മാസം ആറു നാലു മാസത്തെയാണ് സാലറി ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു മാസം ആറായിരം രൂപ വെച്ച് സാലറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നോക്കാം നാല് നാല് മാസം ആറായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം അതിനകത്ത് ഇരുപതിനായിരം മാത്രം എങ്ങോട്ട് എഴുതുക പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുക ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോർ തൗസൻഡ് എവിടെ എഴുതണം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അടുത്ത ഏതാണ് അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതാം അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുക അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ ഇല്ല അടുത്ത ഏതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ പേബിൾ ടു സ്റ്റാഫ് ഡി അണ്ടർ എംപ്ലോയി കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതുക കോമ്പൻസേഷൻ ടു സ്റ്റാഫ് ഡി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ കൊടുക്കുക അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ ഇല്ല അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് വേറെ ഡൗട്ടിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ തന്നെയാണ് വരേണ്ട എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത എമൗണ്ട് നോക്കുക ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ പേബിൾ ഫോർ ഫൈവ് മന്ത് ഡയറക്ടർ ഫീ പേബിൾ ഫോർ ഫൈവ് മന്ത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കാതെ നാല് മാസത്തെ ഒന്നും എടുത്തേക്കല്ല് കാരണം എന്താണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ആണ് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ഒരിക്കലും എംപ്ലോയി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ എവിടെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ അവിടെ എടുക്കത്തില്ല അതിന് പകരം അത് എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ എഴുതേണ്ട അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ മാത്രം ഇനി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയാണ് വരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരം ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ എമൗണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരവും അഞ്ചക്കോട് ക്രെഡിറ്റർ എത്രയാണ് പതിനെണ്ണായിരം ഇത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപ